متا فصل نزدهم وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید جلیل را ترک کرد و به ناحیه یهودیه در آن طرف دریای اردن رفت جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند آیا جایز است که مرد به هر علت که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟ عیسی در جواب از آنها پرسید آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را مرد و زن آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن می شوند. از این رو آنها دیگر دو نیستند بلکه یک تن هستند پس آن چرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد آنها پرسیدند پس چرا موسا اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود عیسی در جواب گفت به خاطر سنگدلی شما بود که موسا اجازه داد از زن خود جدا شوید ولی از ابتدای خلقت چنین نبود اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر سبب به جز سبب زنا طلاق دهد و با زن دیگر ازدواج نماید مرتکب زنا می شود شاگردان به او گفتند اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضع داشته باشد بهتر است که دیگر کس ازدواج نکند عیسی به آنها گفت همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که قدرت آن را داشته باشند بعضی ها توری به دنیا آمدند که اصلا نمی توانند ازدواج کنند ادعی هم به دست انسان خسی شدند و ادعی نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می کنند بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آن را بپذیرد در این وقت ادعی از مردم اطفال کوچک را پیش ایسا آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند اما ایسا به آنان فرمود بگذارید اطفال کوچک نزد من بیایند و مانع آنان نشوید زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت در این هنگام مردی پیش آمد و از عیسی پرسید ای استاد چی کار نه که باید بکنم تا بتوانم حیات ابدی را به دست آورم عیسی به او گفت چرا درباره نیکی از من سوال می کنی؟ فقط یکی نیکو است اما اگر تو میخواهی داخل حیات شوی احکام شریعت را نگاه دار او پرسید کدام احکام عیسی در جواب فرمود قتل نکن زنا نکن دزدی نکن شهادت دروغ نده احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار آن جوان جواب داد من همه اینها را نگه داشتم دیگر چی چیزی کم دارم عیسی به او فرمود اگر می خواهی کامل باشی برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروت اندخته شود آن وقت بیا و از من پیروی کن وقتی آن جوان این را شنید با دل افسرده از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار داشت ایسا به شاگردان خود فرمود بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار مشکل است باز هم میگویم که گذشتن شطر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا شاگردان از سنیدن این سخن سخت پریشان شده پرسیدند پس کی میتواند نجات بیابد؟ ایسا به آنان دید و فرمود برای انسان این محال است ولی برای خدا همه چیز ممکن می باشد پتروس در جواب به او گفت ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم 
اجر ما چه خواهد بود؟ ایسا جواب داد در حقیقت به شما می گویم که در روز قیامت در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت سلطنت خود می نشیند شما که از من پیروی کرده اید بر دوازده تخت خواهید نشست و بر دوازده تایفه اسرائیل داوری خواهید نمود و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر اجر خواهد گرفت و حیات ابدی به دست خواهد آورد اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود